দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি ম্যাক্সিমাম এভারেজ পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরমের আরো একটি প্রবলেম সলভ করব বেসিক্যালি এটি ম্যাক্সিমাম এভারেজ পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরমের উপর লাস্ট ক্লাস তো এর আগে কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাম এভারেজ পাওয়ার ট্রান্সফার নিয়ে বেশ কয়েকটি ভিডিও আমি দিয়েছি বেসিক ভিডিওটি যার ভিতর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তো সেই ভিডিওটি আপনারা আমার প্লে লিস্টে গেলেই আপনারা পাবেন তারপর আমি আই বাটনে দিয়ে রাখব তো এটা দেখুন এই কোশ্চেনটিও আগের দিন আমি যেরকম রেজিস্ট্রিভ লোড এর জন্য দেখিয়েছিলাম এটা হচ্ছে আমার রেজিস্ট্রিভ লোড অর্থাৎ রেজিস্ট্রিভ লোড এর জন্য আমাদের এভারেস্ট পাওয়ার মানে লোডটা কত হবে যেটা কিনা এভারেস পাওয়ার জেনারেট করবে এবং সেই ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত হবে সেটা আমাদের হিসাব করতে হবে তো এখানে দুইশো বিশ অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি ভোল্ট আশি ওহম জে সিক্সটি ওহম নব্বই ওহম মাইনাস জে থার্টি ওহম এবং এটা আর এল তো রেজিস্ট্রিভ লোড এর জন্য আমি যে বেসিক ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম আমাদের আর এল এই ভ্যালুটা হবে হচ্ছে জেড থেভেনিনের মডুলাস ভ্যালু ঠিক আছে তো জেড থেভেনিনের মডুলাস ভ্যালু বের করতে হবে অর্থাৎ আমাদের জেড থেভেনিন এনি হাউ লাগবেই সো আমাদের এই জায়গাটুকু আমরা ওপেন করে দিয়ে যেভাবে আমরা জেড থেভেনিন বের করি সেম সিস্টেমে আমরা বের করবো এখানে তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি জেড থেভেনিন বের করতে আমাদের ভোল্টেজ সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে মানে শর্ট করতে হবে তো শর্ট করলে আশি এবং জে সিক্সটি সিরিজে কানেক্টেড তার সাথে আমার দেখুন নব্বই ওহমটা প্যারালালি কানেক্টেড তার সাথে আবার মাইনাস জে থার্টিটা প্যারালালি কানেক্টেড অর্থাৎ আমাদের জেড থেভেনিন ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে আশি প্লাস জে সিক্সটি এটার সাথে প্যারালাল হচ্ছে আমার নাইনটি প্যারালাল মাইনাস জে থার্টি আমরা একটু ক্যালকুলেটারে ওয়ান বাই দিয়ে দিলে এটা একটু তাড়াতাড়ি হিসাব করতে পারবো সো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান বাই বলতে ওয়ান বাই জেড ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই জেড টু প্লাস ওয়ান বাই জেড থ্রি তার ইনভার্স এটা ডিরেক্ট আমরা হিসাব করবো তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেশন করতে পারবো তো আমি তাই করতেছি আশি প্লাস সিক্সটি আই সিক্সটি জে তার ইনভার্স প্লাস নব্বই তার ইনভার্স প্লাস হচ্ছে আমার মাইনাস জে থার্টি তার ইনভার্স যে রেজাল্ট পাইলাম সেটার আবার ইনভার্স যেটা পাইলাম যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে করব হচ্ছে আর থিটা ফরম্যাটে ঠিক আছে কারণ আমাদের এটা কিন্তু আছে আমার এরকম মডুল আস আকারে ঠিক আছে তো আর থিটা ফর্মে নিলে আমাদের আসতেছে দেখুন উনত্রিশ দশমিক নয় আট তিন তিন অ্যাঙ্গেল মাইনাস পঞ্চান্ন দশমিক শূন্য তিন নয় তিন ডিগ্রি ওহম ঠিক আছে জেড থেভেনিন পেয়ে গেলাম তাহলে আর এলটা আমাদের হবে জেড থেভেনিনের মডুলাস ভ্যালু যেটা কিনা এই আর অর্থাৎ আর এল এর ভ্যালুটা আমাদের হবে উনত্রিশ দশমিক নয় আট তিন তিন ওহম দশমিক তো আর হয় না ওহম এরকম এইটা আসলে তিরিশ ওহম আমরা ধরতে পারি আচ্ছা থাক এটা ধরলেও কোনো সমস্যা নাই যেহেতু যেহেতু এটা থিউরি সমস্যা নাই আর এল পাইলাম এবার আমাদের কি ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা লাগবে তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার মানে হচ্ছে আগে আমাদের এই রেজিস্ট্রি ব্লোডের জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আগে আমাদের ভি থেভেনিনটা বের করতে হবে তো ভি থেভেনিন হচ্ছে এটার একক্রস এ ভোল্টেজ ভি থেভেনিন তো এটার একক্রস এ ভোল্টেজ বের করতে হইলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আগে এই দুটোকে কম্বাইন করতে হবে ঠিক আছে এই নব্বই ওহম এবং মাইনাস জে থার্টি ওহম এই দুটোকে কি করতে হবে কম্বাইন করতে হবে তাই নব্বই আর মাইনাস জে থার্টি যদি আমরা কম্বাইন করি তাহলে নব্বই ইনভার্স প্লাস মাইনাস জে থার্টি তার ইনভার্স যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে আবার ইনভার্স তাই নাইন মাইনাস জে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এই দুটোকে এক করে আমি জাস্ট দেখুন আমি একটা ইম্পিডেন্স এবং সেটার ভ্যালু হচ্ছে জাস্ট ওই দুটোকে প্যারালাল করে নিলাম যাতে আমি সহজে ভিতে বেনিন ক্যালকুলেশন করতে পারি নাইন মাইনাস জে টোয়েন্টি জে টোয়েন্টি সেভেন ওহম 
এখন পুরো সার্কিটটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা সিরিজে কানেক্টেড মানে এটার অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ স্পেয়ার করতে আমরা ভোল্টেজ ডিভাইড রুল ইজি ভাবে अप्लाई করতে পারি এবং সেটাই হবে ভি থেভেনিন এর ভ্যালু তাহলে ভি থেভেনিন ইকুয়াল টু আমি সরাসরি লিখতে পারতেছি দেখুন 9 মাইনাস জে 27 ডিভাইডেড বাই 9 মাইনাস জে 27 প্লাস 80 প্লাস J60 into total supply voltage. This is 220 angle 60 degree. We just V7 in bed. This is 8 theta format. This is the calculation. 9 minus J27 plus 80 plus J60 into 220. एंगल 60 डिग्री दिए गुणों जेटा पायलम शेटा का आठ थीटा पाव में नहीं तो अरे पौष्टिक दशमीक नौ छोए तीन चार एंगल माइनस एक उत्तरीय दशमीक नौ शून्य नौ दो डिग्री यह तो वोल्ट এখন আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার পাওয়ারটা বের করতে আমাদের আগে ইকুইভ্যালেন্স সার্কিটটা আঁকাতে হবে রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে একটু ক্যালকুলেশনটা লেন্দি তো আমরা ইকুইভ্যালেন্স সার্কিট মানে হচ্ছে ভি থেভেনিন পুরো সার্কিটটাকে কনভার্ট করে একটা ভি থেভেনিন এবং একটা জেড থেভেনিনে আঁকাবো এবং ফাইনালি এটার সাথে হচ্ছে আমাদের যে লোড ছিল রেজিস্টিভ লোড আর এল সেটাকে কানেক্টেড করে দেব এই তো এবং এই এইটার কারণে আমার এই এটার ভিতর দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে যেহেতু একটা সার্কিট তাহলে সেই কারেন্টটা আমরা আগে বের করে নিব তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি খুব ইজি ফর্মুলা যে ভি থেভেনিন ডিভাইডেড বাই জ থেভেনিন প্লাস আর এল এখন দেখুন ভি থেভেনিন এর ভ্যালু আছে জ থেভেনিন এর আমার এই যে ভ্যালু আছে আর এল এরও ভ্যালু আছে জাস্ট এগুলো বসায় এটাকে আর থিটা ফর্মে দেব কেন নিব কারণ আমাদের এই পি ম্যাক্স এটা বের করতে আমাদের লাগবে হচ্ছে হাফ ইনটু আই এর মডুলাস এর উপর স্কয়ার ইনটু আর এল অর্থাৎ আমাদের আই এর মডুলাস লাগবে বিধায় আমাদের আর থিটা ফর্মটা লাগবে তো প্রত্যেকটা ভ্যালু আছে আমি ভি থেভেনিন বসাই ভি থেভেনিন ভাগ হচ্ছে আর থেভেনিন আর থেভেনিন কত উনত্রিশ দশমিক নয় আট তিন তিন অ্যাঙ্গেল माइनस पंचान्न दशमिक शून्य तीन नय तीन प्लस आर एल आर एल हमारे उन्त्रिस दशमिक नय तीन तीन भाग दिल एबारे आठ थी पान वन पॉइंट टू फोर जिरो थ्री वन पॉइंट टू फोर जीरो थ्री एंगल माइनस फोर पॉइंट थ्री एट नाइन फाइव डिग्री यह तो एम्पियर तेरे जस्ट बोल रही है दे हाफ इनटू वन पॉइंट टू फोर जीरो थ्री एरुपुर स्क्वायर इनटू उन्तरीज दशमिक नौ आठ तीन 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 जस्ट गुणन कर दी हम तक देखी कौन आन पॉइंट टू फोर जिरो थ्री एर ऊपर स्कोर डिवाइडेड बु इंटू उन दशमिक नय आठ तीन तीन तेईस दशमिक शून्य छट हमार मैक्सिमाम पावर तेईस दशमिक शून्य छट এটা হচ্ছে সেই ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা আর এটা হচ্ছে সেই লোডটা যেটার জন্য আমি পাওয়ারটা ম্যাক্সিমাম পাবো তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ